Olá. vocês preparados para mais uma aula de inglês com música? Hoje com a música Perfect, que é uma música perfect, muito perfeita, né? Muito bonitinha, muito fofa. E aí, preparados? Dancing in the dark. Como é que você fala preparados em inglês? Ready. Repete aí, ó. Ready, ready. Quando você quiser perguntar a alguém se alguém está pronto, preparado, você pode perguntar. Ready. Ou então, are you? A frase completa, né? Are you ready? Na interrogativa, esse are na frente da pessoa. Are you ready? Are you ready? Então, você está pronto? Are you ready? Bom, essa música é muito legal. Tem uma versão com a Beyoncé, né? Well, I found a man. Que ela canta uma parte mudando algumas palavras. E tem também uma outra versão com aquele cantor de ópera, né? O André Pocelli. Eu nunca ouvi, só fui ouvir na verdade depois que eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa música. Bom, e hoje vai ter a versão o Anderson Brits. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Eu trabalhando aí a canção, a pronúncia, para vocês também treinarem o ouvido. E vocês vão aproveitar essa música de uma maneira muito legal. Ela traz muitos verbos no passado. Por exemplo. Você sabe o passado desses verbos que eu vou colocar aqui? Olha aí, ó. Find, know, are, fall, say, look, hear, see. Qual é o passado desses verbos? Bom, vamos trabalhar com a música, aprender a cantar, praticar a pronúncia, treinar o ouvido e aprender as formas verbais e todos esses verbos que estão aí, tá certo? Aproveito para agradecer. Tenho recebido uns comentários super legais. Muita gente dizendo que está melhorando bastante o inglês com as aulas aqui que eu faço, com as músicas que eu trago. Estão aprendendo a cantar as músicas que gostam e além de aprender a cantar as músicas, estão aprendendo inglês, que era um sonho de muito tempo. Fico muito feliz quando recebo esses comentários, então saibam que a gente está junto, tá certo? Vamos nessa! Escolhe aí a música que você gosta, vai praticando um pouquinho todos os dias. Tenho certeza que esse sonho antigo que você tem de cantar as músicas em inglês, de aprender inglês, vai acontecer. Lembra aí de praticar um pouquinho todo dia que a coisa acontece. Vamos lá, vamos aprender a música agora e aprender umas coisas super legais de inglês. I found a love. Ele começa dizendo, I found a love, eu encontrei um amor. Estão vendo aí né? o passado da palavra find, que é encontrar. No presente, find, find. No passado, Found. É como aparece aí, ó. Found. E ele está dizendo, eu encontrei um amor. Toma nota. Presente, find. Passado, found. I found a love for me. E para cantar, repete, ó. Found. Vai ligar com A. Found a, found a love. I found a love for me. I found a love for me. Darling, just dive right in. Darling, just dive right in. Querida, mergulha aí, vai. Mergulha aí nessas águas do amor, digamos assim, né? Repete, ó. Darling, darling, just dive. Just. Termina com o som do T, ó. Just. Mas esse T você segura no ponto onde ele é produzido, né? E já traz o dive. Just dive right in. E perceberam aí que right in. Right in. O som do T né? ligando se transforma num R, mais ou menos. Right in. Right in. Frase toda. Darling, just dive right in. Darling, just dive right in. Follow my lead. Follow my lead. Mergulha aí de cabeça nessas águas e me segue. Me acompanha. Tá bom? Follow my lead. Follow my lead. O verbo follow quer dizer seguir. Follow, follow my lead, lead. E cantando essa parte da música. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Aí ele continua. I found a girl. Eu encontrei uma garota. Na época era uma garotinha, na verdade, né? Parece que os dois eram bem jovens quando eles se conheceram. Found, found, mais uma vez, no passado, vai ligar também com a, found, found, I found a girl, I found a girl, beautiful and sweet, beautiful and sweet, 
beautiful. Repete, ó. Beautiful. Beautiful and sweet. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Eu nunca soube que você era essa pessoa. Eles se conheceram um tempão e ele não sabia disso, né? Repete aí, ó. I never, I never knew. Aí aparece o verbo know. Know, que é conhecer, saber. Aí no passado, new, new. Repete, ó, new. Claro que esse K que aparece aí você não vai pronunciar, tá certo? Presente, no. Todo mundo sabe aquela frase, né? Eu não sei. I don't know, I don't know. Bom, aqui tá no passado. New, new. I never knew you were, were. Repete, ó, were, were. You were this someone. A palavra were é a palavra are. No passado, tá certo? Você é, you are. Você era ou você foi, you were. Pode ser também, você está ou você estava, né? You are, you were. You were this someone. Nunca soube que você era essa pessoa. Waiting for me. Me esperando, né? Waiting, waiting for me. Bem legal isso, né? Eram dois jovens que se conheceram ainda muito meninos, digamos assim, e o futuro já estava ali escrito. Seriam grandes amores. Que maravilha. We were just kids when we fell in love. Eram duas crianças quando se apaixonaram, sem saber o que era aquilo, né? Não tinha noção do que estava por vir. E aí ele diz: Não vou desistir de você. Não dessa vez. Agora a gente está junto para sempre. Repete aí, ó. We were, we were. Nós éramos. Como é que você fala? Nós somos. We are, we are. Passado de nós somos é como está aí na letra, ó. Were, we were. We were just kids. We were just kids when we fell in love. When we... Ligando sutilmente aí o N com we. When we... When we fell. Som de L de fell. Liga com in. Fell in. Fell in love. Passado é fell. Como tá aí na letra. Fell. Cair, né? Como é presente? Fall. Fall. We were just kids when we fell in love. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. E aí continuando ele fala, not knowing, not not knowing, not knowing what it was. Olha como essas três últimas palavras vão se unir aí, ó. What ligando com it, what it, what it. O T de it você segura. No ponto de articulação, não precisa produzir, não. What it... E aí você fala was. What it was. Bem devagar. Not knowing what it was. Not knowing what it was. I will not give you up this time. I will not give you up. I will not give you up. Give, vai ligar com you, give you, com som do V. Give you, give you up. I will not give you up this, this time, this time. I will not give you up A palavra é give up, give up, quer dizer desistir, abrir mão, abandonar, tá certo? E isso é super legal, você pode separar essa palavra, né? Que são duas palavras, na verdade, que eles chamam de phrasal verb. Você pode separar as duas palavras e colocar o objeto, o complemento, entre uma e outra. Como aparece aí, tá certo? Give you up. Give you up. Darling, just kiss me slow. Darling, just kiss me slow. Just kiss me slow. Kiss me slow. Darling, just kiss me slow. Your heart is so Your heart, your heart is all I own. Bom, essas palavras separadas aí, ó. Heart is. Você vai ligar. Heart is, heart is. Your heart is, is. O som do S liga com all. Is all, is all. E o L de all liga com I. 
Então essas quatro palavras, heart is all I, fica assim, ó. Heart is all I, tá certo? Mais uma vez. Your heart is all I own. Your heart is all I own. And in your eyes, your hope in mine. And in your eyes, and, ligando com in, and in your in your eyes, you, apostrofo, R, -E, your, you're holding, you're holding mine. Me beije bem devagar, seu coração é tudo que eu tenho, e nos seus olhos você está segurando o meu. Que coisa fofa. Darling, just kiss me slow, your heart is all I own. Baby, I'm... Aí ele dá uma pausa longa, né? Depois desse I'm, I'm... Bom, repete, ó. Baby, I'm dancing. Ele fala um dancing um pouquinho diferente. Ele fala dancing, dancing. Tá certo? Eu vou falar dancing. Baby, I'm dancing... Pode ligar com in. O som do N de dancing. Esquecendo o G, né? Pode ligar com in. Dancing in... Dancing in the dark. Baby, I'm dancing in the dark. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. With you, with you, with you, with you between, between my arms. Baby, I'm. Dancing in the dark With you between my arms With you between my arms Barefoot on the grass Barefoot on the grass Bom, barefoot Se você ler como está escrito aí, você vai ler assim, ó, body Body, né? Mas é assim, ó, bear, bear Que nem a palavra urso Como é urso em inglês? Bear como é que fala descalço? Barefoot. Barefoot, tá certo? Barefoot. O T de foot vai ligar com on. Barefoot on. Fica com som de R, né? Barefoot on the. Barefoot on the grass. Bom, essa palavra grama eu falo grass. Grass. Que é um pouco mais parecido com a maneira como os americanos falam. Grass. Grass, tá certo? Ele fala assim mais ou menos. Ó, grass. Grass. Barefoot on the grass. Barefoot on the grass. Listening to our favorite song. Ouvindo aquela nossa canção favorita, quase todos os casais têm aquela música, né? Aquela canção que marcou uma época, né? Listening to our favorite song. Listening, listening. Esse T que tem aí, você não pronuncia não, só o som do S. Listen, listening. Listening to our favorite. Essa palavrinha aí, ó. Our, our. Na música você bota um som de a ah, a ah, que já tá valendo, tá certo? Assim, ó, our, our favorite, our favorite. Listening to our favorite song. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess. When you said, quando você disse, when you said. Said é o passado da palavra say. Say dizer no passado, said, tá certo? Said. When you said you looked mais uma palavra no passado, ó, looked. When you said you looked a mess. Bom, a palavra looked, a pronúncia é assim, ó, tem um som do K, look, look. E depois você coloca um som de T, looked, looked. Não tem nenhum som entre o K e o T, looked, looked. Tem a palavra, tem a letra D, mas o som é de T, looked, looked. E o som de T vai ligar com A. Ah, look the, look the mess. When you said you look the mess. When you said you look the mess. I whispered underneath my breath. But you heard it. Darling, you look perfect tonight. I whispered underneath my breath. I whispered. Termina com R, E, D. Esse E também você não pronuncia, tá certo? Então depois do som do R, você fala o D. Whispered. I whispered underneath 
underneath my breath. Repete aí, ó. Breath. Último som do underneath. Som do TH. Underneath. Neath. E o último som de breath. TH. Breath. Breath. I whispered underneath my breath. I whispered underneath my breath. But you heard it. But you heard it. Repete, ó. But you. But you. Ligando, né? But you heard. Heard. Vai ligar com it. Heard it. Heard it. But you heard it. But you heard it. Fica estranho repetindo isso, né? But you heard it. But you heard it. But you heard it. Darling, you look perfect tonight. Darling, you look perfect tonight. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Tá aí, tá de boa já, né? I found a, found a woman stronger. Stronger. O G aí, ó. G, g. Stronger than, stronger than anyone. Then, ligando com anyone. Than anyone. Than anyone I know. I found a woman stronger than anyone I know. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Conheci uma mulher mais forte do que todo mundo que eu conheço. Que coisa boa, né? She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. Oh, oh. She shares my dreams, ela compartilha dos meus sonhos e eu espero que um dia eu compartilhe de sua morada. Repete aí, ó. She shares, shares my, she shares my dreams. Vem devagar. She shares my dreams, I hope, I hope. That someday, you see that quando ele canta é bem rapidinho. That someday, that someday. I hope that someday I'll share, I'll share her home. Essas duas palavrinhas aí no final, ó. Her, her home. I found the love to carry more than just my secrets. I found the love. A gente já viu isso, né? I found the love. To carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own Repete aí, ó, me empolguei To carry more, para carregar mais do que apenas meus segredos To carry more than just my secrets To carry, carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own To carry love To carry children of our own. Esse finalzinho aí, ó. Uh, of, o som final que aparece aí, essa letra F, é som de V. Of, of. E esse som de V vai ligar com our, of our, of our. Esse our, fora de contexto, você vai perguntar como é que pronuncia. Eu vou dizer assim, ó. Our, our. A pronúncia é semelhante à palavra hora. Our. Mas nas frases fica um som de our, our. E aí vai ficar assim, ó. Of our, of our own. Of our, own. of our own to carry love to carry children of our own we are still kids but we're so in love we are still kids essa frase aí ainda somos crianças mas tão apaixonados brigando enfrentando indo contra todas as probabilidades o pessoal que achava que não ia rolar não ia dar certo né bom então aí We are still kids. Repete, ó. We are, we are, are, are still, still kids. We are still kids, but we're, but we're so in love. Essa combinação aí de but, we're, união meio sutil, meio que apagando o som do T e já ligando we're, but we, but we're so, but we're so in love. We are still kids, but we're so in love. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds. Fighting against all odds. Bom, repete aí, ó. Fighting against. Fighting, o som do N, vai ligar com against. Fighting, fighting against. 
Utege against, magari con all against all, against all, e added all, liga con odds, against all odds. Lembrei da música do Phil Collins, né? Bom, repetindo aí tudo, bem devagarzinho. Fighting against all odds. I know will be will be will be all right this time. Darling, hold my hand, be my girl, be your man. Darling, just hold my hand, darling. Segura minha mão. Just hold my hand. Just hold my hand. Darling, Be my girl. Quando ele canta isso aí é muito rápido. Quase eu não escuto ele cantando. Be my girl, I'll be your man. Seja minha garota, eu serei o seu homem. Be my girl, I'll be. Repete aí, I'll be. I'll be your man. I see my future in your eyes. Eu vi o futuro nos seus olhos. Eles dois, né? I've seen, I've seen my future. Eles dois, together. Eles dois juntos. I've seen my future in your eyes. In, ligando com your, in your, your, ligando com eyes, in your eyes. I've seen my future in your eyes. Listening to our favorite song when I saw you in that dress. When I saw you in that dress. Quando eu vi você naquele vestido. Coisa mais linda. Você estava linda demais. Looking so beautiful. When I saw you. When I. When I. When I saw you in that dress. In that dress. In that dress. O T de that, final. Você vai apagando ele já atrás do dress. In that dress. When I saw you in that dress. Looking so beautiful. I don't deserve this. I don't. I don't deserve. Deserve. Deserve this. I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know. E aí termina a música Listening to our favorite song Mais uma vez Listening to our favorite song Sempre ouvindo aquela música favorita deles, né? Listening to our favorite song Eu tenho fé no que eu vejo I have faith I have faith In what I see Essa combinação aí, ó In what In what Som no N ligando com what In what T de what, pode ligar com I, in what I, in what I see. I have faith in what I see. TH de faith, pode ligar com in. I have faith in what I see. Now I know I have met. I have met an angel. Met in, met in, met an angel. Então perceberam aí que o T vai ligar com in, met in. E o N... De N, vai ligar com Angel. Mad and Angel. Parece uma palavra só, essas três palavras finais aí, né? Mad and Angel. Now I know I have met an angel in person. Agora eu sei que eu conheci, que eu encontrei um anjo pessoalmente. She looks perfect. I don't deserve it. I don't deserve it. Deserve, ligando com it. Deserve it. I don't deserve it. You look perfect. You look perfect tonight. Oh, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. And she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect. 
Imagina aí você receber uma declaração dessa, que maravilha, né? Foi a música que ele fez para a noiva. Na época era noiva, depois se tornou a mulher dele. Namoradinhos desde muito cedo, noivaram, depois casaram. Que coisa fofa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.